Merhaba Craft Tutkunları. Hoş geldiniz. Bayağı özlemiştik ama yeni projeyle karşınızdayız. Bu hafta örgü bir sepet yapacağız sizinle. Modeli böyle yelpaze şeklinde olacak. Kağıt iple ördük biz bunu. Bunun için gerekli olan kağıt ip miktarımız yaklaşık 400-450 gram civarında. Yani iki çile yapıyor. Ben onları kendim sardım. Tığ olarak 4 milimlik bir tığ tercih ettim. Bu iple gayet uyum sağladı. O yüzden sorun yok. Tabanına bakacak olursak da tabanını biz kendimiz örmedik. Çünkü hem çok uğraştırıcı olacaktı hem de daha fazla ip yiyecekti. O yüzden böyle tahta defalardan aldık. 40 40 ölçülerinde. Bunun üzerine örmeye başladık. Baya kullanışlı oluyorlar. Tavsiye ederim. Büyük bir sepet olacak. O yüzden siz de böyle bir tercih yapabilirsiniz. Bunların yuvarlakları da var. Daha küçük boyutları da var. Büyükleri de vardır büyük ihtimalle. Ama ben 40-40'tan daha büyüğüne denk gelmediğim için kendim 2 sıra kadar daha sık iğne yaparak bunu büyüttüm. 43'e 43 şu an ölçüleri ama sepetimiz bittiğinde tekrar son ölçüleri paylaşırız. Size asıl anlatmak istediğim şey bu yelpaze modelinin nasıl kurgulandığı. Şöyle bir yakından bakın. Sonrasında da hemen detaylarına ve nasıl örüldüğüne geçelim. Şu an son halini vermeden de boyutları bu şekilde ama sonuca çok yakınız. Bundan 1-2 sıra daha fazlasını hayal edebilirsiniz. Ne kadar yükseklikte bir sepet olacağını tahmin etmek için. Şimdi detaylar. Şimdi bakın burada ortalarda bağlantı noktaları var. Yani yelpazelerin trabzanlarını yapacağımız yer. Burada modeli kurgulayacağız. Sonra diğer trabzanın üçüncüsüyle birleştireceğiz. Böylelikle o aralardaki bağlantı noktalarını kullanarak modeli orada kurup diğeriyle birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi boşluk trabzanın tepesi. Bunu takip edeceğiz sürekli. Peki ikili trabzan nasıl yapılır? Öncelikle tığımıza bir ip dolamamız gerekiyor. Sonra bu bağlantı noktasına yani trabzanları kuracağımız yere batıyoruz ve ip çekiyoruz. Gördüğünüz gibi üçlü kaldı. Bu üçlünün önce ikisini sonra da geriye kalan ikisini kapattığınızda trabzan oluşmuş olacak. Yani önce bu ikiliyi kapatıyorum tığımdaki. Daha sonrasında burada kalan ikiliyi kapatacağım. Şöyle yakınlaştıralım, netleştirelim. Bunu da bu şekilde kapattığımda o bağlantı noktasına ilk trabzanı kurmuş oluyorum. İkinci trabzanı da yine aynı yere batacağım. Yani ben burada totalde 5 tane ikili trabzan yapmış olmalıyım. Daha sonra ba bağlamam gerekiyor. İkinciyi yaptım. Üçüncü için ipimi doladım. Geçirdim. Önce ikisini kapattım. Sonra ikisini kapattım. Dördüncüyü yapıyorum. Beşincimi de aynı yere yapıyorum. Hiç başka bir yere batmadım. Beşini birden aynı bağlantı bölgesine ördüm. Şimdi bundan sonra gördüğünüz gibi bu şeklim istediğim şekil oluşmuş oldu. Ama bir yandan bir bağlantı kurulması gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Yandaki beşli trabzanımızın üçüncüsünün tepesine giriyoruz. Ve normal sık iğne yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra zaten göreceksiniz ilk şeklim bağlanmış ve gayet oluşmuş oldu. Kağıt iple örmek birazcık daha zor tabii ki diğer iplere göre. Ama yine de pes etmeyin bu model hızlı gidiyor sık iğne modellerine göre. Şimdi bir sonraki için yapacağımız şey bağlantı noktasını bulmak yine. Yani hep bunu yapacağız. Bağlantı noktasını bulacağız, trabzanları kuracağız sonra yandaki ile birleştireceğiz. Yandakinin üçüncüsü ile birleştireceğiz. Şimdi buldum. İlk ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonrasında 4 tane daha yapacağım. Ki totalde 5'e ulaştığımda yelpazem oluşmuş olacak. Bunun için ipimi doladım. Bağlantı noktasına battım yine. 3 tane var tığımda. Önce ikisini kapatıyorum. Sonra diğer ikisini kapatıyorum. Bu şekilde 5 tane yapıyorum. Beşinci trabzanımı da tamamladım. Modelime bakıyorum. Gayet oluştu. Şimdi yapmam gereken şey bir sonrakinin üçüncü trabzanını bulup tepesine batmak olacak. 
ve sık iğne yapıyorum. Yani ilk seferde kapatıyorum hiç ipe falan dolamama gerek yok. Kapattıktan sonra bir sonraki ne yapacağımızı artık biliyorsunuz. Bağlantı noktasını bulacağız. Bu şekilde bütün sıraları döne döne tamamlamamız gerekiyor. Şimdi isterseniz benim anlatımım olmadan bir kere de hızlı bir şekilde siz takip edin burada izleyin. Bu arada takip ederken saymazsanız falan buradan bakabilirsiniz. 1, 2, 3, 4 şeklinde bir tane daha yapmam gerekiyor deyip eklersiniz. Sayması da kolay ikili trabzanları. O yüzden onda da dert etmeyin hiç. Kaçırdım diye düşünmeyin. Şimdi size bir de son kapanışları nasıl yapılacağımızı göstereceğim. O yüzden sıralarımı bitirip hemen geleyim. Benim kapanışlar için aslında çok özel bir taktiğim yok. Genelde kapanışları sık iğne kullanarak tamamlıyorum. Burada da öyle yaptım. Bütün ilmeklere sık iğne ile dolduruyorum. Şimdi burada hiç ayırt etmeden hemen bir yandakine batıp ipimi geçirip kapatıyorum. Bu bağlantı noktası dediğimiz yerlerden geçirdiğimiz ilmeği de daha bol bırakırsanız aynı boya gelir ve daha düzgün görünür bu kapatmanız. Bu bunu değerlendirebilirsiniz. Bu arada ben buna bir kulp yapmayı düşünmüyorum. Çünkü sepetim çok büyük ve katipten yapacağım bir kulp bunu taşımayacak. O yüzden de hiç uğraşmama gerek yok. Ama siz YouTube'dan bununla ilgili videoları izleyip ekleyebilirsiniz de tam bu aşamalarda. Dört bir tarafını böyle sık iğneli kapattıktan sonra artık kalan ipinizi içeriden yürütüp sepetinizi kullanıma hazır hale getirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi 43, 43, 36'lık sepetimiz hazır ve içine iplerimi doldurdum. Bir sürü ipimi aldı. Bence çok başarılı oldu. Model de çok güzel görünüyor. Sepeti doldurmadan önce ayakta tam duramıyordu. Ama doldurduktan sonra böyle bir sorun olmadı. Siz yine de bu durumdan rahatsız olursanız buralarına ip bağlayarak ayakta durmasını kolaylaştırabilirsiniz. Ya yine de şu an benimki tamamen dolu ve böyle bir sorun yok gördüğünüz gibi. Bu sizin tercihinize kalmış. Aynı şekilde buna kapak da örebilirsiniz aynı modelden istediğiniz ölçülerde. Bu haftalık bizden bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.